ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆட்டுக்கால் கொழும்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நம்ம இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரிக்கு இடியாப்பம் சாதத்து கூடையும் சாப்பிடலாம் நம்ம இதுல நான் வந்து ஆட்டுக்கால் சூப்பும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஆட்டுக்கால் கொழும்பும் காட்டுறேன் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு டசன் ஆட்டுக்கால் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு தேவையானது மூணு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சின்ன சின்ன துண்டா கருவேப்புல கொத்தமல்லி கொஞ்சம் இஞ்சி பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூனு பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூனு மூணு ஸ்பூனு மிளகு தூள் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சீரக பவுடரு கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து குக்கரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் ஸோ குக்கரில் நீங்கள் இதை வேக வச்சு எடுக்கிறது வந்து ஆட்டுக்கால் சூப் இருக்கும் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டு மிளகா தூள் எல்லாம் போட்டால் நம்ம ஆட்டுக்கால் கொழும்பு மாதிரி வச்சுன்னு சாப்பிட்லாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ குக்கரில் ஆட்டுக்கால் போட்டாச்சு இது மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஜாஸ்தி தண்ணி இருந்தால் விசிலில் வெளியில் வந்துடும் இப்போ இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இஞ்சி பேஸ்ட்டு பூண்டு பேஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் இது வந்து காரத்துக்காக ஏன்னா இது நம்ம சூப்புக்கும் எடுத்துக்க போகிறோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க ஒரு ஆறு விசில் வச்சா போதும் ஆட்டுக்கால் வேகிறதுக்குள்ள நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் நான் ஒரு அரைமுடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூனு சோம்பு ஒரு நாலு ஏலக்காய் ஒரு நாலு லவங்கம் நம்ம தேங்காயோடு சேர்த்து இதையும் அரைச்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இது கூடிய நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூனு கொழும்பு மிளகாத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி குக்கரில் வந்துட்டு மிளகுத்தூள் சீரகத்தூளும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை சின்ன சின்ன துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பட்டை மராட்டி முக்கு இது மட்டும்தான் போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம் இதுக்கு எண்ணெய் கன்செப்ஷனும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம குக்கர்லேயே போட்டாச்சு வெறும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி இதை மட்டும் நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் சின்னதாக இந்த மாதிரி கடாய் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தான் நான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அவ்வளோதான் இதில் நம்ம இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் பிரிஞ்சி இல்லை இப்போ இதை தாளிச்சாச்சு நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு இதை எடுத்து நம்ம அதில் கொட்டிடலாம் குக்கர் விசில் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதுலேருந்து நம்ம சூப் எடுக்க போகிறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஆட்டுக்கால் சூப்புக்கும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஆட்டுக்கால் சூப்பு ரெடி இப்ப நம்ம கொழும்புக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் தாளிச்சதை நம்ம இதோட சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்ச தேங்காய் விழுது மிளகாத்தூள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் விட்டு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் ஆறு விசில் தான் வச்சேன் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆட்டுக்கால் சூப்பு இது ஆட்டுக்கால் கொழும்பு ரெண்டுமே இதில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் 
பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவி